Ja, ahlan wa sahlan, liebe Freunde, hier ist der Ahmed von 1000 und ein Arabisch. Und in diesem Video geht es um das neue Jahr, die neuen Kurse. Und ja, die meisten Menschen wollen in dem neuen Jahr eine neue Sprache lernen. Aber Fakt ist, die meisten hören auch auf, die Sprachen zu lernen. Und das ist so nicht, weil sie faul sind oder dumm sind oder so, sondern sie haben keine Zeit. Sie finden keine Zeit für die neue Sprache. Entweder Arbeit oder Familie ne, und so weiter. Wenn du jetzt arbeitest, ne, am Abend buchst du einen Kurs in der Sprachschule. Es gibt immer so Vorfreude, äh, neuer Raum, neuer Lehrer, äh, neue Teilnehmer und so weiter. Aber du merkst dann, in einer Sprachschule lernst du nur. Das heißt, entweder verstehst du den Inhalt oder nicht, aber du hast noch nicht geübt. Es gibt auch ein, du musst auch umsetzen und so weiter. Na? Und dann merkst du auch, ähm, die Sprachschule ist für mich jetzt ein bisschen wie eine Gewohnheit. Manchmal habe ich das Gefühl, okay, am Abend will ich jetzt so was kochen, für den nächsten Arbeitstag äh, etwas so vorbereiten und so weiter. Und dann sagst du, mh, morgen eigentlich habe ich keine Lust, äh, nochmal äh, zum Sprachunterricht äh, zu gehen. Ja? Nochmal hier ganz wichtig, äh, dass man hier versteht, in einer Sprachschule lernt man nur. Du hast immer noch keine Möglichkeit zu üben. Und die Sprachschule verpflichtet mich zum Beispiel hinzugehen, ähm, Bücher zu lesen, dort dazu kaufen und so weiter. Und jetzt die Frage, wie bekommt man die Lösung, dass es so jetzt Zeit finden kann, dass ich so diese neue Sprache lerne und auch ich bestimme hier, wann und wo ich lerne, wie ich lerne und muss nicht ein Selbstlernkurs sein, das heißt zum Beispiel ein Videokurs oder Audiokurs und so weiter, nee, auch in einer Gruppe, das heißt auch, auch die Gruppe dann auch haben ein bisschen so Motivation und so, das erkläre ich dir in diesem Video, ja. Und du siehst jetzt, gibt es Arabisch für Anfänger ohne Vorkenntnisse im Webinarraum, das heißt, ich habe jetzt einen neuen Kurs, dieser Kurs für den ägyptischen Dialekt, das heißt, du lernst hier äh, die Sprache, die die Ägypter in Ägypten äh, reden und die Ägypter reden einen arabischen Dialekt, das ist hier dann ägyptisch-arabisch. Und der Kurs findet im Webinarraum statt. Was bedeutet Webinarraum? Heißt hier, dass das ist ein Raum für Online-Seminare. Ne? Das ist eine virtuelle Sprachschule. Dort findest du mich, so der Lehrer, und dann findest du auch, dass ich so eine virtuelle Kreide habe, Dort auch habe ich so mein Lernmaterial, so also ein PDF-Datei oder ein Buch kann ich auch dort hochladen und dort auch kann ich mit dir so Videos sehen, Audios hören und so weiter. Ideal, wie genau in einer Sprachschule, aber alles online. Ne? Und der Kurs beginnt dann äh, am 23. Januar 2020. <lacht> Entschuldigung. Mit diesem Kurs musst du dir keine Sorge machen, dass du einen Termin verpassen könntest. Warum einfach? Du bekommst nach jedem Termin die Aufzeichnung des Unterrichts. Ne? Das heißt hier, wenn du einen Termin verpasst hast, das ist kein Problem. Es gibt die Aufzeichnung. In einer Sprachschule, wenn du einen Termin verpasst hast, sagst du, ach, ich, hab, ich kann nichts verstehen jetzt oder ich habe den Inhalt verpasst, wie kann ich jetzt die nächste Stunde verstehen? Ne? Und du hast dafür Geld bezahlt. Aber hier du bist jetzt oder du hast hier so eine sichere Seite, du bezahlst ja dein Geld, aber wenn du heute zum Beispiel verhindert bist ne? und egal aus welchen Gründen mit der Familie zu machen, äh, was zu machen, hast du Arbeit, möchtest du ins Kino gehen, hast du keine Lust überhaupt heute Sprache zu lernen, kann ich nachvollziehen, wir sind keine Maschine, wir wollen auch ein bisschen so Pause machen, dann ist es gut, dann ist es ideal so, bekommst du die Aufzeichnung. Die Aufzeichnung heißt hier äh, nicht nur, dass du okay einen Termin verpasst, dann bekommst du dann jetzt diese Sicherheit, sondern auch die Aufzeichnung ist ganz gut, damit du üben kannst. Ne? Das heißt, ich mache so, nach der Stunde gibt es auch Verzeichnung und jeder Kurs besteht aus so acht Stunden. Ähm, natürlich gibt es auch Folgekurse und zwischen einem Kurs und einem Folgekurs gibt es so ungefähr vier Wochen Pause, damit du auch so mit den Aufzeichnungen weiter üben kannst. Äh, wenn du in einer Sprachschule bist, dann äh, es kann sein, dass du verstehst den Lehrer nicht so ganz oder du hast vergessen, was der Lehrer in der Stunde gesagt hat, dann sagst du hier, ich habe keine Aufzeichnung oder so, ich möchte 
äh, mich daran erinnern, was der Lehrer gesagt hat, aber hier dann, äh, wenn du zum Beispiel etwas vergessen hast oder so, dann kannst du nochmal die Aufzeichnung sehen und natürlich bekommst du auch Lernmaterial und so weiter. Das ist eine ganz gute Möglichkeit, dass du auch üben kannst. Ne? Und eigentlich, äh, das System ist ganz einfach. Ähm, du brauchst dafür nur einen Rechner oder Laptop. Handy und Tablet funktioniert nicht so ganz gut. Ja? Besser Rechner oder Laptop. Und vor dem Unterricht bekommst du eine E-Mail von mir mit, die, äh, mit dem Betreff Einladung zum Unterricht. Du musst nur auf einen Link klicken, deinen Namen eingeben, deine E-Mail-Adresse eingeben. Das läuft alles im Browser. Super einfach. Ne? Genau, Umfang ist acht Stunden und Termine. Ich habe dann auf der Seite die ganzen Termine geschrieben. Dann kannst du auch in deinem Kalender alles aufschreiben. Äh, und du siehst trotzdem, okay, du hast jetzt äh, geschrieben heute, um 20 Uhr habe ich einen Unterricht, aber wenn du keine Lust darauf hast, du bekommst ja Verzeichnung direkt nach der Stunde. Und äh, worum es geht in diesem Kurs eigentlich? Der Kurs findet im Webinarraum statt. Du brauchst dafür eine Internetverbindung und einen Rechner oder Laptop. Du brauchst weder Kopfhörer noch Kamera. Das heißt, du bestimmst alles. Du kannst jetzt die Entscheidung treffen, ob du heute live dabei sein möchtest. Du kannst bestimmen, ob du mit mir reden möchtest. Ja? Du kannst bestimmen, ob du deine Kamera freischalten möchtest. Ne? Hier machst du alles, was du möchtest. Ne? Und auf jeden Fall siehst du mich und kannst du mich hören. Ne? Und nach jedem Termin bekommst du die Aufzeichnung von dem Unterricht. Und wie ich zu dir gesagt habe, das ist so ideal, falls du einen Termin verpasst. Oder natürlich auch die Aufzeichnungen sind ganz gut, damit du üben kannst. Ne? Die Aufzeichnungen kannst du dir mit dem Handy und Tablet ansehen. Ich habe dir gesagt, okay, für die Live-Stunde brauchst du äh, Laptop oder Rechner. Die Aufzeichnungen kannst du normal mit dem Handy sehen oder mit dem Tablet, denn die Aufzeichnung ist ein Video. Ne? Und mit deinem Handy, wenn dein Handy das schafft, ne? dann kannst du die Videos ganz normal sehen. Das heißt auch hier, dann kannst du auch sowieso, du kannst dann hier, egal wo du bist, ja, lernen und äh, üben. Ja. Vor dem Beginn des Kurses schicke ich dir per Post alle Arbeitsblätter. Das mache ich so. Ich möchte, dass du gar keine Probleme hast, oder ich meine nicht Probleme, dass du nicht so viel organisierst. Ne? Du gewinnst Zeit für dich. Ne? Ich möchte, dass du einfach zum Unterricht kommst. Ne? Das heißt so, ich erledige für dich alles oder wir erledigen für dich alles. Wir schicken das per Post, Arbeitsmaterial. Äh, wenn du zum Beispiel äh, von zu Hause aus in deinem Bett oder sogar im Badezimmer den Unterricht machen möchtest, keine sieht dich. Ne? Es gibt keine Umstände. Ja? Es alles läuft ganz einfach. Ne? Nicht wie in einer Sprachschule, du musst dich jetzt anziehen, du musst losgehen, das Band kommt spät oder das Auto, ist für, ich habe keine Lust jetzt darauf, das Auto zu fahren und so weiter. Äh, gibt es ja gar keine Probleme. Okay, was lernen wir in diesem Kurs? In diesem Kurs, es geht mehr um die Grammatik. Beginnen wir mit den Buchstaben. Das heißt, wir lernen so die Buchstaben A, B, C, aber nicht so gern die ganzen Buchstaben auf einmal, sondern ich teile die Buchstaben. Wir lernen eine Gruppe. Und dann, wenn wir mit den Gruppen fertig sind, dann lernen wir Sachen wie Guten Morgen, Guten Abend, alles mit System. Und äh, natürlich, wir haben acht Stunden, das heißt, wir lernen nicht nur Guten Morgen, Guten Abend, gibt es auch mehr als das, gibt es auch äh, andere Grammatik, andere Sachen für die Grammatik und so weiter. Ähm, aber das natürlich kann ich hier nicht so alles ausführlich sagen. Ne? Okay, wie läuft jetzt der Kurs ab? Erstmal, du meldest dich für den Kurs an, den Link findest du auf dieser Seite. Ähm, du siehst auch überall jetzt den Kurs buchen, kannst du den Kurs buchen. Und dann die Schritte geht weiter. So zehn Tage vor Kursbeginn schicke ich dir per Post alle Arbeitsblätter, ne, und Lernmaterial und so weiter. Fünf Minuten vor jedem Termin bekommst du deinen Zugangslink. Das heißt, hier du bekommst von mir eine E-Mail mit dem Betreff Einladung zum Unterricht. Findest du dort einen Link oder Button. Du klickst darauf, landest du auf eine Seite, wo du deine E-Mail-Adresse und deinen Namen eingeben musst. Und dann bist du in dem Webinarraum, Online-Seminarraum. Dann kannst du dann mit uns äh, die Sprache lernen. Ne? Wenn du einen Termin verpasst, ist das wirklich gar kein Problem. Und äh, ich habe äh, diese Kurse 2019 begonnen und immer die Leute fragen mich, wirklich so? Bekommt man auf eine Aufzeichnung? Wirklich so? Verliert man gar nichts? Wirklich so. Wirklich so, ja. Wirklich verpasst du gar nichts. Ne? Äh, genau. Die, wo findet man die Aufzeichnungen? 
das findest du in einem Mitgliedsbereich. Was bedeutet Mitgliedsbereich? Das ist so ein Portal mit einem so äh, Passwort, das heißt etwas wie Facebook und so weiter, aber das ist so jetzt mein Portal für äh, Videos und auch Verzeichnungen und auch für die Kurse, die anderen Kurse, die ich anbiete und Videokurse und so weiter. Das heißt, du musst nur ein Passwort erstellen und so weiter und dort findest du äh, deine Aufzeichnungen. Ja. Und dort findest du auch eine Kommentaroption. Das heißt hier, ja, du kannst auch dort so Fragen stellen. Für diesen Kurs oder für Online-Gruppenkurse bei mir, du bezahlst den Betrag nicht nur für den Kurs selbst, also für die Live-Stunden und die Aufzeichnungen und so. Auch du hast komplett das Recht, mir Fragen außer der Stunde zu stellen, ja. Das heißt so, du kommst von mir Feedback. Ich bin fest über, davon überzeugt, in einer Sprachschule zum Beispiel kann sein, du hast Fragen außerhalb der Stunde. Die Sache halt, du kannst nicht sofort diese, diese Fragen stellen. Du musst immer warten bis zum nächsten Woche oder nächste Stunde und so weiter. Kann sein, du hast viele Fragen, du sagst jetzt, ah, aber wenn ich jetzt so viele Fragen stellen, aber die anderen Teilnehmer, vielleicht auch haben sie auch ähm, Fragen selber, vielleicht der Lehrer ist genervt, keine Ahnung, so, aber hier so, du hast jetzt eine Kommentaroption, du kannst deine Fragen stellen und äh, wir antworten deine Frage und dann hier auch sicher, äh, können wir sicherstellen, dass du immer den Inhalt verstehst, ne? das heißt, du hast alles ja sicher, Aufzeichnungen, wenn du eine Stunde verpasst hast, die Aufzeichnungen sind gut, damit du üben kannst. Wenn du etwas, <lacht> Entschuldigung, wenn du etwas nicht verstehst, dann kannst du uns Fragen stellen. Super cool. Genau, ich habe ja geschrieben, ägyptisch arabisch lernen, der Badewanne in der Küche oder im Bett, wie geht das? Na klar, ne? du, du kannst, du musst nicht deine Kamera freischalten und keine sieht dich. Ein Teilnehmer hat mir geschrieben, Ahmed, weißt du was? Während der Stunde, es gab ein äh, Fußballspiel äh, äh, und dann, ich habe so im Fernsehen das geguckt und ich habe dann äh, Kopfhörer so gemacht, damit ich so dich höre, was du erklärst und gleichzeitig Fußball gucken, das war für mich super so, ne? und das finde ich ganz gut. Ich mache das, damit du Zeit für dich findest, dass du auch so nicht so diese, diese Gedanken machen, oh, ich muss heute hingehen, äh, aber die Familie heute verlangt von mir, dass ich so und so mache und so, aber ich möchte Sprachen lernen, dann am Ende du sagst, ich weiß, wann ich heute Zeit dafür finden kann, ja, genau. Problem Nummer eins, wie ich so ja geschrieben habe, ich brauche für die Online-Kurse Kamera und, oder Kopfhörer, brauchst du nicht. Ne? Du kannst aber dich entscheiden, ob du das mitmachst, aber für Grammatikkurs brauchen wir das nicht unbedingt. Ne? Das brauchen wir für Gesprächskurse. Gesprächskurse heißt hier, wir müssen miteinander reden und so. Aber ich mache auch so, in meinem Gesprächskurs bestimmst du das. Ich, du bist nicht gezwungen, etwas zu machen. Ne? Problem zwei, ich mache mir Sorge, dass ich einen Termin verpasse. Brauchst du nicht, ja? Problem 3, ich habe keine Möglichkeit, die Arbeitsblätter zu drucken. Keine Sorge, das schicken dir das per Post. Wenn du nicht in Deutschland oder der Schweiz oder in Österreich lebst, ne, äh, dann muss ich das per E-Mail schicken. Aber ja, äh, wenn ich das anders machen kann, dann kann ich auch machen. Ja, aber die meisten, die zum Beispiel in Ägypten wohnen, haben mir gesagt, äh, dauert ewig, bis das kommt, dann macht Sinn, per E-Mail zu schicken, ne? Problem Nummer vier, du hast für den Kurs noch nicht angemeldet. Ne? Du siehst jetzt die ganzen Vorteile. Macht am Ende Sinn, dass du sagst, ja, mit diesem Kurs kann ich so Zeit gewinnen, kann ich neue Sprache lernen und das macht Spaß. Ja? Deshalb ich kann ich dir empfehlen, dass du diesen Kurs buchst und du siehst hier den Preis und äh, bis wann kostet das. Der Preis, den Preis findest du ganz ehrlich überfair. Ne? Wenn du jetzt all diese Vorteile nochmal siehst und hörst, dann du siehst, dieser Kurs macht Sinn für mich und hat viele Vorteile. Ich meine, ähm, in der Sprachschule hast du alle diese Vorteile nicht und du zahlst mehr als das. Du kannst dich jetzt entscheiden, wie du das machst. Ne? Ich konnte mehr verlangen, auf jeden Fall, weil keiner bietet diese Vorteile an. Ich kann dir sagen, ich bin der Einzige, der das macht, aber ich möchte das nicht teurer machen, damit du auch leichter für dich so Entscheidungen treffen kannst. Ich möchte nicht so einen Kurs machen, wo, wo ich, weißt du, was ich meine? Ich möchte wie möglich, dass du viele Leute das machen können. Ne? Ähm, genau. 
Ich habe auch eine Aktion. Wenn du am Folgerkurs interessiert bist, zahlst du genau den Betrag, den du für diesen Kurs bezahlt hast. Das heißt, hier, das ist der erste Kurs, kostet jetzt diesen Betrag, was du hier siehst. Und wenn du hier sagst, okay, äh, ich habe Bock auf Folgerkurs, dann zahlst du auch die 47 Euro. Ja? Nochmal, ein Kurs besteht aus acht Stunden. Sind wir mit den acht Stunden fertig, gibt es vier Wochen Pause. Dann kannst du auch nochmal deine Gedanken sortieren, auf Zeichnungen gucken, sicherstellen, dass du alles verstanden hast. Dann buchst du den Flugerkurs, wenn du darauf Bock hast. Ne? Und ähm, ja, du siehst auch die Termine hier. Manchmal gibt es zum Beispiel, äh, ich meine, fünfte Stunde ist am 20. Februar. Sechste ist nicht am 27. Februar, ist 5. März. Das ist ja kein Fehler. Das ist hier der Plan, ist so. Ne? Du kannst einfach gucken. Äh, und wie gesagt, wenn du einen Termin verpasst hast, bekommst du die Aufzeichnung. Ne? Okay, meine, meine Vision hier, mein Ziel, dass du immer am Ball bleibst, auch wenn du wenige Zeit hast oder eine mehrere Stunden verpasst. Mein Ziel, dass du Zeit für den Unterricht finden kannst, Spaß haben kannst und wie möglich auch kann jeder das zahlen. Ja? Ähm, du guckst einfach die, die Vorteile, die du hier hast. Ja? Du guckst hier, du am Ende kannst du auf diese Weise eine Sprache lernen. Mega cool. Die Online-Gruppenkurse sind ganz anders als die Gruppenkurse in, in normalen Sprachschulen. Ne? Du bist zwar mit einem Termin verbunden, aber wenn du eine Stunde verpasst hast, ist das gar kein Problem, denn du bekommst die Aufzeichnung von dem Unterricht. Ja? Es kommt die Frage, was ist der Unterschied zwischen diesem Kurs und einem Gesprächskurs und einem Videokurs wie Ägyptisch, Arabisch, Sprechen lernen? Die Antwort ist ganz einfach. Das ist hier ein Grammatikkurs. Grammatikkurs heißt, wir machen jetzt die Grundlagen für einen Gesprächskurs. Wenn du jetzt einen Gesprächskurs machst, kannst du auch hier selber bestimmen. Brauche ich einen Gesprächskurs oder ich habe zum Beispiel meinen Partner, meinen Ehemann, meine Ehefrau, mit dem oder mit der übe ich. Oder ich habe viele Freunde in Ägypten, kann ich mit denen üben. Ne? Oder ich habe, es gibt so ein Portal, wo ich so Leute treffe, Online-Portal und ich übe mit denen. Das kannst du jetzt bestimmen. Ne? Was ist ein Video oder was ist der Unterschied zwischen dem Videokurs Ägyptisch Arabisch bisschen Lernen und diesem Kurs? Der Videokurs ist ein Selbstlernkurs. Das heißt, du bestimmst ja auch, wann und wo du lernst, ne? aber das ist hier, du bist hier alleine. Klar gibt es auch da Kommentaroptionen, das heißt, du kannst deine Fragen stellen. Wir helfen auch dir dabei, dass du auch den Inhalt zu verstehen, wenn du Fragen hast oder und so weiter. Das ist, die Videos sind ganz gut erklärt. Aber in dem Online-Gruppenkurs, es gibt Termine. Du bist mit einem Termin verbunden. In einem Selbstlernkurs, du bist nicht mit einem Termin verbunden. Ne? Aber du bist trotzdem in dem, in dem Online-Gruppenkurs in einer sicheren Seite, auf der sicheren Seite, denn wenn du einen Termin verpasst hast, bekommst du die Aufzeichnung. Ne? Das sind die Fragen, die ich so immer oft bekomme. Wenn du noch Fragen hast, schreib gerne in den Kommentar und ich versuche dann dafür, dafür ein Video machen. Wenn du alles jetzt verstanden hast ja, und du siehst, dass es ein Vorteil für dich ist, dann verpasst diese Chance, denn ich biete diesen Kurs nur zwei mal im Jahr an. Ich habe viele Kurse und ich kann nicht, natürlich nach diesem Kurs auch kommt ein Folgerkurs und das, der Kurs findet auf jeden Fall statt. Das heißt so, ähm, ich kann nicht öfter diesen Kurs anbieten. Das heißt, es ist so ziemlich hier, dass die einzige Chance für dich, wenn du mit mir lernen möchtest. Ne? Und ja, okay, falls du Fragen hast, dann gerne. Falls du meine Idee magst, dann äh, freue ich mich auf Daumen nach oben. Abonniere unbedingt meinen YouTube-Kanal. Teile dieses Video mit deinen Freunden, zeige ihnen, dass so eine gute Idee, eine gute Möglichkeit, vielleicht machen sie auch mit dir, dann hast du auch Freunde in dem Unterricht und ja, wir sehen uns sehr bald. Vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende gesehen hast und bis bald, dein Ahmed.